সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সম্ভাবনা এর অধ্যায়টি 13 নং প্রশ্নরাতে বলা আছে যে একটি মুদ্রা এবং একটি ছক্কা নিক্ষেপ করার ঘটনার প্রোবাবিলিটি ট্রি তৈরি করো আমরা এর আগে উদাহরণে দেখেছিলাম যে একটি ছক্কা এবং একটি মুদ্রা বলা ছিল এখন বলা আছে একটি মুদ্রা আগে তারপরে একটি ছক্কা পরে তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে একটি মুদ্রা সম্ভাব্য ফলাফলগুলোকে আমরা টি এবং এইচ বলি যেটা টেল এবং হেড বা হেড এবং টেল বলি আর একটি ছক্কা সম্ভাব্য ফলাফলগুলো সাধারণত 1 2 3 4 5 6 হয় তো যদি আমরা একটি মুদ্রা আগে এবং পরে একটি ছক্কা নিক্ষেপ করি তাহলে প্রোবাবিলিটি ট্রি টি এরকম হয় যে প্রথমত মুদ্রা মুদ্রা থেকে আমরা দুইটা জিনিস পেতে পারি হেড অথবা টেল এখন মুদ্রা যদি আমি হেড পাই তাহলে ছক্কা কি পাবো 1 পেতে পারি অথবা 2 পেতে পারি 3 ও পেতে পারি বা 4 পেতে পারি অথবা ছক্কায় 5 আসতে পারে অথবা কিছুই না আসলে অন্তত ছক্কা তো আসবে তার মানে আমরা হেডের জন্য এই 6টা ফলাফল পেতে পারি কিন্তু যদি মুদ্রা যদি টেল উঠতো হেড না উঠে যদি টেল উঠে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফলাফলগুলো কি পেতাম টেলের জন্য কি পেতাম 1 উঠতে পারতো অথবা 2 উঠতে পারতো 3 বা 4 বা 5 অথবা 6 উঠতে পারতো এটাই হচ্ছে এই একটি মুদ্রা এবং একটি ছক্কা নিক্ষেপের ঘটনার প্রোবাবিলিটি ট্রি প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাবনা এর অনুশীলনের 14 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে প্রোবাবিলিটি ট্রি এর সাহায্যে নিচে ছকটি পূরণ করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ মুদ্রা নিক্ষেপ প্রথমবার মুদ্রা নিক্ষেপ অর্থাৎ একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করার পর সকল সম্ভাব্য ফলাফল এবং সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যদিও এখানে আমরা অ্যানসারটা আগে দিছি কিভাবে বের করছি সেটা আমরা দেখাতে পারি প্রথমবার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা হেড অথবা টেল পাই তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ফলাফল একবার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে সকল সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে হেড এবং টেল তাহলে এখান থেকে মোট সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্রে আছে দুইটি তাহলে মোট সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে 2 তাহলে টেল আসার সম্ভাবনা তাহলে টেল হচ্ছে একটি তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ টেল আসার সম্ভাবনা হচ্ছে 1 ডিভাইড বাই অফ 2 এখন দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে প্রথমবার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা হেড এবং টেল পাই প্রথমবার হেড পাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হেড আসতে পারে অথবা টেল আসতে পারে এবং প্রথমবার মুদ্রা নিক্ষেপে যদি টেল আসে তাহলে দ্বিতীয় মুদ্রা নিক্ষেপে হেড আসতে পারে অথবা টেল আসতে পারে তো তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে সেই ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্রটি হয় হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ফলাফল হেড 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 টেল টেল হেড এবং টেল টেল এখন এখান থেকে ওয়ান হেড অর্থাৎ একটা হেড পাওয়ার সম্ভাবনা আছে হচ্ছে এই একটি এবং আরেকটি দুইটি অর্থাৎ হেড টেল এবং অথবা টেল হেড তার মানে মোট দুইটি মোট ফলাফল হচ্ছে চারটি তাহলে টু ডিভাইড বাই অফ ফোর তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই অফ টু আসে টু দ্বারা যদি ফোরে ভাগ করি এখন বলছে যে প্রবাবিলিটি অফ এইচ টি অর্থাৎ প্রথমে হেড তারপর টেল পাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে প্রথমে হেড এবং পরে টেল পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে একটি তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই অফ টোটাল সম্ভাবনা হচ্ছে ফোর তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই অফ ফোর এটাই হচ্ছে দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা এবার আসি যে গরম প্রশ্ন যে তিন নং তিনবার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রোবাবিলিটি তাহলে আমরা যদি বলি যে তিনবার মুদ্রা নিক্ষেপ আগের দুইবার ছিল এরপর আমরা তৃতীয়বার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের হেডের জন্য তৃতীয়বার আমরা হেড অথবা টেল পেতে পারি দ্বিতীয়বারের টেলের জন্য আমরা হেড অথবা টেল পাই আবার টেল পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার হেড যখন পাইছিলাম তখন সেই ক্ষেত্রে হেড অথবা টেল পেতে পারি টেলের পরে যখন টেল পাইছিলাম সেই ক্ষেত্রেও আমরা তৃতীয়বার মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে এটার জন্য হেড অথবা টেল পেতে পারি তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে মুদ্রার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি যে সম্ভাব্য ফলাফলগুলো এখানে যেগুলো লিখেছি হেড 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 টেল হেড টেল হেড 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 টেল টেল হেড হেড টেল হেড টেল 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 হেড টেল 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 অর্থাৎ এই মোট আটটি তো তাহলে বলা আছে যে প্রোবাবিলিটি অফ এইচ এস টি অর্থাৎ প্রথম দুইটা হেড তারপর টি এরকম সম্ভাবনা এখানে শুধুমাত্র একটাই আছে যে প্রথম দুইটা হেড পাওয়ার পর পরেরটা টেল আসবে একটা তাহলে তার সম্ভাবনা হবে ওয়ান ডিভাইড বাই মোট সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে এইট তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই অফ এইট এখন বলা আছে প্রোবাবিলিটি অফ টু এইস অর্থাৎ দুইটাই এইস আছে এরকম সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে দ্বিতীয়টাতে আছে দুইটা এইস তারপর টি তাহলে একটা তৃতীয়টাতেও আছে দুইটা এইস এবং একটা টি তাহলে দুইটা এবং 
চতুর্থটাতে পঞ্চমটাতেও আছে টি এবং দুইটা এইচ তার মানে এখানে হচ্ছে আরেকটা মোট তিনটা এই তিনটা ডিভাইড বাই অফ মোট সম্ভব ফলাফল হচ্ছে এইট তার মানে থ্রি ডিভাইড বাই অফ এইট হচ্ছে এটার জন্য উত্তর এরপর আসে যে পুরনং প্রশ্ন বলা আছে যে একজন লোক একজন লোকের কোনো একজন লোকের ঢাকা হতে রাজশাহী ট্রেনে যাওয়ার সম্ভাবনা ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন এবং রাজশাহী হতে দিনাজপুর বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা টু ডিভাইড বাই সেভেন প্রবাবিলিটি ট্রি ব্যবহার করে লোকটি ঢাকা হতে রাজশাহী ট্রেনে নয় এবং রাজশাহী হতে দিনাজপুর বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে আচ্ছা এখানে আমরা একটা জিনিস করে রেখেছি আগেই সেটা আমরা পরে দেখব লোকটি রাজশাহী ট্রেনে কিন্তু দিনাজপুর বাসে না যাওয়ার সম্ভাবনা বের করতে বলা হয়েছে তো তাহলে আমরা প্রথমত লোকে ঢাকা হতে রাজশাহী ট্রেনে নয় এবং রাজশাহী হতে খুলনা বাসে নয় যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে আমাদেরকে বের করছি কিভাবে আগে আমরা প্রবাবিলিটি ট্রিটা তৈরি করতে পারি যে ঢাকা হতে প্রথমত রাজশাহী ট্রেনে যায় এটা সম্ভাবনা ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন তাহলে রাজশাহী ট্রেনে নয় সেটা হচ্ছে ফোর ডিভাইড বাই নাইন কীভাবে আসে এই যে এখানে নোটটা তৈরি করে দেওয়া আছে যে ওয়ান থেকে যদি ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন বিয়োগ করে যেহেতু এটা দেওয়াই আছে তাহলে মোট সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থেকে এটা বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে ফোর ডিভাইড বাই অফ নাইন তো এটা আবার আবার বলতে পারি যে নয় ভাগের পাঁচ ভাগ সম্ভাবনা হচ্ছে ট্রেনে যাওয়া তার মানে বাকি থাকলো চার ভাগ চার ভাগের নয় ভাগের তাহলে চার ভাগ অংশ ট্রেনের নয় এখন রাজশাহী থেকে ট্রেনে যাওয়ার পরে খুলনা বাসে গেছে এটা সম্ভাবনা টু ডিভাইড বাই সেভেন তাহলে খুলনা বাসে নয় এটা সম্ভাবনা হবে ফাইভ ডিভাইড বাই সেভেন কেননা এই যে এখানে নোটটা দেওয়া আছে যে ওয়ান থেকে টু ডিভাইড বাই সেভেন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আসে সেভেন থেকে টু বিয়োগ করলে ফাইভ ডিভাইড বাই অফ সেভেন একই জিনিসটা যদি রাজশাহী ট্রেনে না যায় সেক্ষেত্রেও খুলনা বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে টু ডিভাইড বাই সেভেন এবং খুলনা বাসে নয় যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই সেভেন এখন তাহলে প্রথম করণ প্রশ্নটাতে বলা আছে যে লোকটি ঢাকাতে রাজশাহী ট্রেনে নয় তাহলে ট্রেনে নয় এটা সম্ভাবনা হচ্ছে ফোর ডিভাইড বাই নাইন এবং খুলনা বাসে যাবে তাহলে ট্রেনে যাওয়ার পরে ট্রেনে নয় যাওয়ার পরে খুলনা বাসে তাহলে এটা সম্ভাবনা হচ্ছে টু ডিভাইড বাই সেভেন তাহলে ফোর ডিভাইড বাই নাইন ইন্টু হচ্ছে টু ডিভাইড বাই সেভেন যেহেতু এবং বলা আছে এবং বললে আমরা জানি যে মাঝখানে গুণন হয় তাহলে দুই এবং চার গুণন করলে এইট সাত এবং নয় গুণন করলে সিক্সটি থ্রি তাহলে এইট ডিভাইড বাই অফ সিক্সটি থ্রি এখন খরং প্রশ্নতে বলা আছে যে রাজশাহী ট্রেনে রাজশাহী ট্রেনে যাওয়ার সম্ভাবনা ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন কিন্তু কিন্তু বলা আছে তাহলে সেক্ষেত্রেও গুণন হবে কিন্তু খুলনা বাসে না তাহলে খুলনা বাসে না যাওয়ার তাহলে খুলনা বাসে না সেটা হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই সেভেন তাহলে ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন ইন্টু হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই সেভেন তাহলে সেক্ষেত্রে ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন ইন্টু ফাইভ ডিভাইড বাই সেভেন ইকুয়াল ফাইভ ফাইভ গুণন করলে টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন এবং নাইন গুণন করলে সিক্সটি থ্রি তো তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই অফ সিক্সটি থ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে প্রথমটার ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে এই ডিভাইড বাই সিক্সটি থ্রি পরেরটার ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই অফ সিক্সটি থ্রি প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা এর ষোলো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একজন লোকে ঢাকা হতে চট্টগ্রাম ট্রেনে যাওয়ার সম্ভাবনা টু ডিভাইড বাই নাইন বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন প্লেনে যাওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন লোকটি চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা টু ডিভাইড বাই ফাইভ এবং গাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন প্রবাবিলিটি ট্রি ব্যবহার করে লোকটি চট্টগ্রাম ট্রেনে এবং কক্সবাজার বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে প্রথমত আমরা বলতে পারি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছে ট্রেনে চট্টগ্রাম ট্রেনে যায় অথবা বাসে অথবা প্লেনে তাহলে চট্টগ্রাম ট্রেনে যাওয়ার সম্ভাবনা টু ডিভাইড বাই নাইন বলা আছে বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন আর প্লেনে যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই অফ নাইন এখন চট্টগ্রাম ট্রেনে যাওয়ার পরে চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার বাসে যাওয়ার তাহলে কক্সবাজার যদি বাসে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা টু ডিভাইড বাই ফাইভ আর কক্সবাজার যদি গাড়িতে যায় তাহলে তার সম্ভাবনা হচ্ছে থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন তাহলে এই তিনোটাই অর্থাৎ কক্সবাজার বাসে যেতে পারে অথবা কক্সবাজার গাড়িতে যেতে পারে সেটা এই তিনোটার ক্ষেত্রে পসিবল যে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আমি ট্রেনে গেলাম ট্রেনে যাওয়ার পরে আমি বাসে যেতে পারি অথবা গাড়িতে আমি চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাসে গেলাম তারপরে বাসে অথবা গাড়িতে আমি চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্লেনে গেলাম তারপর বাসে অথবা গাড়িতে তাহলে এই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাগুলো হবে কি কক্সবাজার বাসে টু ডিভাইড বাই ফাইভ কক্সবাজার গাড়িতে থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন একইভাবে পরগুলো
चट्टग्राम ट्रेने सम्भवना टू डिवाइडेड बफ नाइन अर्थात दुई भाग नय और कक्सबाजार बस ट्रेने जा बस गेटे टू डिवाइडेड बफ फाइव से सम्भवना जेहतु एवं आुणन है टू डिवाइडेड बफ नाइन इंटू अफ टू डिवाइडेड बफ फाइव टू ए टू गुणन कर ले फोर फाइव ए नाइन गुणन कर ले फोर्टी फाइव ताल फोर डिवाइड बफ फोर्टी फाइव एट हे अन्सार प्रबिलिटी बा सम्भवना एर सतर नंग प्रश्न बला आज है जे एक दुई ट मुद्रा चार बार निक्षेप कर हल ए सपला पीठ के एल ए प्राथमिक शिक्षार शिश्र पाठ के जो सी विवेचना करी तो क्षेत्र में कणंग प्रश्न बला आज है जो जो मुद्राटी के चार बारे परिवर्तन दुई बार निक्षेप कर तब एक एल आसार सम्भवना एवं एक सी ना आसार सम्भवना कत से निर्णय करते बला खनंग प्रश्न बला आज सम्भव्य घटनार प्रबिलिटी ट्री अंकन करो और नमुना क्षेत्र देखाओ अर्थात चार बार मुद्रा निक्षेपर प्रबिलिटी ट्री ए नमुना क्षेत्र देखाते बला तो प्रथम एवं प्रश्नटार ही गण प्रश्न बला आज है मुद्राटी एन संख्यक बार निक्षेप कर संघटित तो घटनार संख्या टू डिवेड बन है से प्रमाण करते बला देखाते बला देखा जो मुद्राटी जो एन संख्यक बार निक्षेप कर संघटित तो सम्पूर्ण घटनाटी है टू टू दि पावर नाइन ये प्रश्न परीक्षार क्षेत्र अनेक बसि बार आसते जार कारण अनेक बस गुरुतपूर्ण एक प्रश्न ये तो कर्ण प्रश्न बला आज है जो मुद्राटी के मुद्राटी के चार बारे परिवर्तन दुई बार निक्षेप कर मुद्राटी निक्षेप कर लम प्रथम बार एल जेहे तो बला आज सपला पीठ एल ए प्राथमिक शिक्षार शिश्र पार्ट सी तेल एल डिवाइड बल ए सी पाई और द्वित बार जो निक्षेप करी एल एर जो एल अथवा सी ए सी एर जो एल अथवा सी ए दुईटा पे पर क्षेत्र में बला आज है जो एक एल आसार सम्भवना एवं एक सी ना आसार सम्भवना कत नमुना क्षेत्र एल एल एखन देखते प्रथमटार क्षेत्र में नमुना क्षेत्र एल 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 सी सी एल सी सी तो क्षेत्र में नमुना बिंदु हम चार्ट एक एल आसार सम्भवना एक एल ए रकम आ कई एल सी ए सी एल तरह दुईटी मोट सम्भव फलाफल हम चार दुई डिवेड बफ चार दुई द्वारा जो चार भाग करी तो एक डिवेड बफ दुई आर एक सी आसे सम्भवना एक सी आसे ए रकम आसे हे दुईटी एल सी ए सी एल ए दुईटाई टू डिवेड बफ फोर से क्षेत्र में दुई द्वारा भाग कर ले डिवेड बफ टू आसे अतए एक सी ना आसार सम्भवना है जे एक सी ना आसार सम्भवना जेहतु एक सी आसार सम्भवना वन डिवेड ब टू तो सी ना आसार सम्भवना है वन वोट वियोग वन जो वन डिवेड ब टू वियोग करी तो अक् दुई दुई थे एक वियोग वन डिवेड बफ टू दुई तर प्रबिलिटी अंशा देखाना होने एक सी ना आसार सम्भवना वन डिवेड बू ये देखाना हल एरपर खनंग प्रश्न जो बला आज है जो चार बार मुद्रा निक्षेपर जो प्रबिलिटी ट्री अंकन करो और नमुना क्षेत्र देखाते बला प्रथम तो मुद्रा टी निक्षेप कर ले प्रथम बार पाई एल और सी जेहे तो बला आज सपरा पीठ के एल ए शिशु पाठ के सी द्वारा प्रकाश करते हैं लिलि और चिल्ड्रेन तालोले एल एर जो द्वित बार मुद्रा निक्षेपर जो आप पाई एल अथवा सी और सी एर जो पाई एल अथवा सी तृत्य बार मुद्रा निक्षेपर क्षेत्र एल एर जो पाई एल सी सी एर जो पाई एल सी आर एल एर जो पाई एल सी अथवा सी एर जो पाई एल सी तो तृत्य बार मुद्रा निक्षेप कर लम चतुर्थ बार जो मुद्रा निक्षेप करी प्रथम एल एर जो पाई एल ए सी द्वित सी एर जो पाई एल ए सी चतुर्थ मुद्रा निक्षेपर जो प्रथम तृत्य एल एर जो पाई एल ए सी ए सी एर जो पाई एल ए सी आर एल एर जो पाई एल सी ठीक एक ही भाव सी एर जो एल सी एल एर जो एल सी सी एर जो एल सी ता से क्षेत्र में नमुना क्षेत्र बैर करते चाहिए से क्षेत्र में बोलते पर्याक्रमिक भाव एल 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 तर द्वित एल 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 सी तृत्य एल एल सी एल चतुर्थ एल एल सी सी ए भाव नून क्षेत्र आसे ए रकम एल 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 चार एल तीन टाइम एल तर सी दुटा एल तर सी एल दुटा एल दुटा सी एल सी एल 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 सी एल सी अथवा एल सी सी एल एल सी 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 अथवा सी एल 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 
अर्थात पर्यायिक भाव जेदिगे तीर गे से भाव बोली से क्षेत्र में यह अंशगुल पाई नमुना क्षेत्र एगुलो पाई सर्वमोट एखान पाई हम दुई तीन ए रकम आ तीन पाँच पंद्रह और एक षोलोटी मोट षोलोटी एन देखा जो मुद्राटी एन संख्यक बार निक्षेप कर ले संघटित घटना संख्या टू टू दि पावर एन है मुद्रार एक बार निक्षेप कर ले सम्भव्य फलाफल एल ए सी ता एक बार जो निक्षेप संघटित घटना तो हमें से क्षेत्र में पाई हो टू माइनस अफ टू टू दि पावर वन अर्थात एक बार मुद्रा निक्षेप क्षेत्र में घटनाटी है टू बाटा के बोलते टू टू दि पावर वन एन मुद्रा दुई बार निक्षेप कर ले सम्भव्य फलाफल हे एल 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 सी सी एल ए सी सी तर मैं संघटित घटना चार जेटा के बोलते टू स्कोर चार बार निक्षेप कर ले तीन बार जो निक्षेप करी से क्षेत्र में आई हे एट जेटा के बोलते टू टू दि पावर थ्री अनुरूप देखाना जाए जे जे मुद्राटी एन संख्यक बार निक्षेप कर ले संघटित घटना टू टू दि पावर एन के समर्थन कर अर्थात आप एखन के देखते पासी एक बार टू टू दि पावर एक दुई बार तेल टू टू दि पावर दुई तीन बार तेल टू टू दि पावर तीन तर मैं ये जत बार ही प्रकाश करी ना क्या जत बार निक्षेप करब से टू टू दि पावर तत ताल से क्षेत्र में बोलते मुद्राटी एन संख्यक बार जो निक्षेप करघटित तो घटनाटा टू टू दि पावर एन के समर्थन कर देखाना हल ये देखा बला प्रबिलिटी एर अठारो नंग प्रश्न अर्थात सर्वशेष जो प्रश्न बला आ प्रबिलिटी अध्याय बला आज एक झुड़ी आठ टी लाल दस टी सदा सात टी कलो मार्बल आसे दैव भावे एक बल एक मार्बल ना हलो समग्र सम्भव्य फलाफल निर्णय करो तो समग्र सम्भव्य फलाफल बोलते लाल बल संख्या आठ टी सदा बल दस टी ए कलो बल सात टी मोट सम्भव्य फलाफल हे टेन ए सेभन जो कर ले टोटी फाइव खरांग प्रश्न बला आज मार्बल टी लाल हार सम्भवना तो लाल बल आज आठ टी तुकूल फलाफल हे एट मोट सम्भव फलाफल टोटी फाइव तेल मार्बल टी लाल हार सम्भवना अनुकूल फलाफल डिवाइड बफ मोट सम्भव्य फलाफल तो डिवाइड बफ टोटी फाइव तो एरपर हमें बोलते मार्बल टी सदा हार अनुकूल फलाफल हे टेन मार्बल टी सदा हार सम्भवना है अनुकूल फलाफल टेन डिवाइड बफ टोटी फाइव बाई फाइव द्वारा भाग करी तो टू डिवाइड बफ फाइव मार्बल टी सदा ना हार सम्भवना अब मार्बल टी सदा ना हार सम्भवना बेर करते हैं वन माइनस अफ ये टू डिवाइड बै फाइव तेज़ वन एन से वन आर लसक फाइव तेल फाइव माइनस अफ टू दैट इज वाई थ्री डिवाइड बै फाइव तेल मार्बल टी सदा ना हार सम्भवना थ्री डिवाइड बफ फाइव ये दुई नंग खनंग प्रश्न जो दुईट उत्तर एरपर गणंग प्रश्न बला आज जदि प्रतिस्थापन ना कर एक कोड़े पर पर चार मार्बल तुले ना तब सबग मार्बल सदा हार सम्भवना निर्णय करते बला झुड़ी मोट मार्बल संख्या पचिस टी मोट सम्भव्य फलाफल टोटी फाइव सदा मार्बल संख्या दस टी प्रतिस्थापन ना कर एक पर 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 चार मार्बल तुले ना हलो सबग मार्बल जो सदा हार सम्भवनाटा है प्रथमवार जो नेब ट आउट अफ टोटी फाइव अर्थात पचिसटार मध्य टोटी फाइवर मध्य टेन हार सम्भवना द्वित बार जो नेब तक जेहतु सदा बल्ट एक कमे गेल सदा बल एक कमे गए मोट सम्भव्य मोट बलगुल कमे गे नाइन और मोट सम्भ मोट बलगुल हे टोटी फाइव थे एक कमे गेसि फोर एक ही भाव पर बार जो तृत्य बार जो नहीं तक नाइन थे तो एक कमे गेसिता से क्षेत्र में सेट से ही बल्ट कम से कि मोट थे से टोटी थ्री और एखान चतुर्थ बार जो नेब तक से क्षेत्र में थे एक कमे गे सेभेन ए टोटी थ्री थे एक कमे गए टोटी टू तो चार्ट अर्थात एवं जो बला आज है जो सबग सदा हार सम्भवना तो क्षेत्र में पर पर सदा हार सम्भवना तरह सबग हे गुणन ऊपर मानगुलो के गुणन ए भाग जदि करी से क्षेत्र में ऊपर आसे हे टोटी वन और नीचे गुणन कर ले भाग कर ले बारोश पैंसठी अर्थात एट द्वारा जो एक भाग करी तीन आठ चौबीस तीन द्वारा जो नाइन के भाग करी थ्री तरह एक क्षेत्र में टेन द्वारा जो भाग करी फाइव फाइव द्वारा भाग करी तू टू, टू द्वारा टोटी फाइव भाग जो भाग करी फाइव द्वारा तो फाइव तो टू द्वारा जो आर टोटी टू भाग करी तेल इलेवेन तेज़ से क्षेत्र थ्री ए सेभेन थे थ्री ए सेभेन गुणन कर ले टोटी वन और नीचे मानगुल गुणन कर ले बारोश पैंसठी एटाई हे उत्तर गणंग प्रश्न जो उत्तर तालोले सबग मार्बल सदा हार सम्भवना है टोटी वन डिवाइड बोल्व हंड्रेड सिक्सटी फाइव एटे उत्तर 
এই ছিল সম্ভাবনা এর অধ্যায়টির সম্পূর্ণ সমাধান এরপরে বাসার জন্য বাসা করার জন্য আমরা একটি সৃজনশীল দিয়ে দিচ্ছি সৃজনশীলটা এরকম যে একটি স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের বিশ জন উচ্চতর গণিত পঁচিশ জন জীববিজ্ঞান পনেরো জন গার্হস্থ বিজ্ঞান চতুর্থ বিষয় হিসেবে বেছে নিল কৃষি বিজ্ঞান কেউ নেয়নি একজন ছাত্রকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হলো যুক্তিভিত্তক সম্ভাবনা কি সেটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে নির্বাচিত ছাত্রের জীববিজ্ঞান না নেওয়ার সম্ভাবনা কত সেটা নির্ণয় করতে হবে উক্ত ছাত্রের উচ্চতর গণিত অথবা জীববিজ্ঞান নেওয়ার সম্ভাবনা কত সেটা বের করতে হবে এটা তোমাদের টোটালি হোমওয়ার্ক থাকবে এটাকে করে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে সাবমিট করো কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবে ইনশাল্লাহ আমরা এই এটার উত্তরটাও পাবলিশ করব এই ছিল এছাড়া কিছু সংজ্ঞামূলক প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নগুলো আমাদের দরকার হবে এই অধ্যায়টিতে এক মার্ক দুই মার্কের প্রশ্ন হিসাবে যে সকল প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলোর মধ্যে আছে প্রথমত যুক্তিভিত্তিক সম্ভাবনা বলতে কি বুঝায় নিশ্চিত ঘটনা বলতে কি বুঝায় অসম্ভব্য ঘটনার দুইটি উদাহরণ দাও নিশ্চিত সম্ভাবনার মান কত ধরা হয় নমুনা ক্ষেত্র কি একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে মোট ফলাফল সংখ্যা কত হবে একটি মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ করলে পাওয়ার অফ হেড হেড কত হবে একটি নিরপেক্ষ ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে প্রবাবিলিটি অফ মৌলিক সংখ্যা কত তিনটি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করলে প্রবাবিলিটি ট্রি ব্যবহার করে নমুনা ক্ষেত্রটি তৈরি করে এরকম আর কি তো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে দুবে পরীক্ষা কি সমসম্ভব ঘটনা বলতে কি বুঝায় ছক্কা নিক্ষেপ করে তিনটি বীজ সংখ্যা আসার ফলাফল কি কি বলা হয় এবং দুইটি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করা হলে এর নমুনা ক্ষেত্রটি কি হবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সাধারণত এটাই এটাই ছিল প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা সম্পর্কে টোটাল অধ্যায়টা যাওয়ার আগে সম্ভাবনা নিয়ে একটি কথা বলবো এই উক্তিটি একান্তই আমার নিজস্ব যে উক্তিটি আমি সবসময়ই নিজের মধ্যে নিই যে যেটা আজ তোমার কাছে সম্ভব না শ্রেষ্ঠায় সেটা কাল হবে সম্ভাবনা তুমি যেটা আজ মনে করতেছ যে এটা তোমার পক্ষে আসলে সম্ভব না এটাই চেষ্টা করো কালকে ওইটাই তোমার জন্য সম্ভাবনা হয়ে যাবে আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার দিবেন যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে টাইপিংয়ের ভুল হয়ে থাকে আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যদি কোনো ধরনের আমাদের পরামর্শ থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্স খোলা আছে এবং আপনাদের প্রত্যেকটা পরামর্শ আমরা সাদর গ্রহণ করি ধন্যবাদ সবাইকে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ